grace and peace to you. I actually speak Portuguese fluently. And it's amazing how much I can hear. So when I sit without translation, I actually can hear some things. What I want to talk about is discipleship by community. According to Paul, we were dead in our trespasses and sins. That's who we were. However, we've been made alive. That's incredible. According to the Word of God, we're now the chosen people of God. Royal priests, part of a, of a holy nation, <coughs> living in stones, built together into a spiritual house. We're called God's workmanship, created by Him, redeemed by Him, adopted into His family, equipped for good works which God has prepared for us to do. These are amazing truths. It's something the Bible says we are. I would like to argue that discipleship is a process of learning. To live out who we are in Christ. We are to become holy as our God is holy. So becoming a disciple involves an educational process. We are learning to forget the past and to press on. Learning how to live by faith. Learning to obey all that Jesus commanded us. Learning to walk by the Spirit. Learning to put into practice all we have understood from the Word of God. But, but this is the question. How is it that we learn these things? Cum se produce acest proces de învățare? The reality, it seems to me, is this. Realitatea, așa cum o găsesc eu, este următoarea. Most of what we believe, uh, cele mai multe lucruri din ceea ce credem, most of what we know, uh, majoritatea lucrurilor pe care le știm, most of what we know how to do, uh, cea mai mare parte din ceea ce știm cum ar trebui să fie făcute, did not come from formal schooling. N-a venit printr-o pregătire formală la școală. We learn from models more than we learn from words. Învățăm din, după anumite modele, mai mult decât din cuvinte, din cunoștință. What we see is what we normally do. Cu alte cuvinte, învățăm din ceea ce vedem și asta facem. What others around us believe is what we tend to believe. Ceea ce cred oamenii din jurul nostru este ceea ce și noi ajungem să sau tindem să credem. For example, de exemplu, One of the characteristics of a disciple is that they know how to pray. Una dintre caracteristicile ucenicilor este că nu știu să se roage. Disciples intercede for other disciples. Ucenicii știu să se roage, ei mijlocesc pentru alți ucenici. They find practical and creative ways to praise the Lord. Găsesc mijloace creative de a lăuda pe Domnul. Ok, so in our curriculum, în programa noastră, let's, let's have curricula, a practical course on prayer. Trebuie să avem un curs practic de rugăciune. What should we do? Ce să facem la un astfel de curs? Let's look at every teaching in scripture on prayer. Să ne uităm la fiecare învățătură despre rugăciune din scriptură. We'll, we'll discuss this. O să discutăm asta. We'll, we'll read authors who, who write about prayer. Ajungem să citim autori care au scris despre rugăciune. We, we tell stories, we make long lists of how God has answered prayer. Facem liste și spunem, iată cum a răspuns Dumnezeu la rugăciune. 
theology. We read biographies that tell the history of, of, of men and women who have been people of prayer. Putem citi biografii ale unor oameni și femei care credincioase care au avut experiența în acest domeniu. We can have the students keep a diary. Putem să le cerem studenților să țină un jurnal. For them to know how, how, how they feel when, when they pray. Să analizeze modul în care se simt atunci când se roagă. And we share experiences with each other. Să împărtășim din experiențele noastre. It could be a very good course. Ar putea să fie un curs foarte bun. To give us lots of exposure to what prayer is. Să care să ne prezinte cumva ce înseamnă rugăciunea. But the value of a well-designed course can be lost. Dar valoarea unui curs foarte bine gândit, foarte bine proiectat, se poate pierde. If when the students look at the teacher, dacă atunci când profesorii se uită la profesor, studenții se uită la profesor, they don't perceive that the professor is a man of prayer. Nu conștientizează sau nu realizează că profesorul este un om al rugăciunii. Everything we do is lost. Tot ceea ce am făcut se pierde. If the teacher is not perceived as a man of prayer. Dacă profesorul însuși nu este perceput ca un om al rugăciunii. Or if the community doesn't normally practice prayer. Sau dacă acea comunitate unde se predă nu practică rugăciunea în mod constant. If, if discipleship is living out who we are in Christ Jesus. Dacă ucenicia este punerea în practică a identității noastre în Hristos. We need to take a step back and look at our own world. Trebuie să facem un pas înapoi și să ne uităm la propria noastră concepție despre lume și viață. Because it's this inner peace that, that informs everything we think and do. Această uh, pace interioară este cea care influențează tot ceea ce facem. Everyone has core values and a way of seeing things. Uh, fiecare om are niște valori care sunt uh, undeva, un nucleu de valori. This, this is what helps us to know how to behave. Care îl ajută să știe cum să se comportă. It's, it's really neither good nor bad. Uh, nu e vorba de bine sau de rău. It can be good. It can be bad. Pot să fie valori bune sau rele. But where does it come from? Uh, dar de unde vin ele? And how can we change it so that we can walk as disciples? Și cum putem să le schimbăm în așa fel încât să drumul nostru în viață să fie unul de ucenicie? To ask the question a little bit differently. Aș pune întrebarea într-un mod diferit. How did you learn to talk? Cum ați învățat să vorbiți? It probably didn't happen in a formal class. Probabil că nu ați învățat ca parte a unui curs formal. Maybe you've learned a second or a third language by by taking classes. Ați învățat o limbă limbă străină la ca parte a unui curs. But when you learn to talk, you simply learn by listening. Dar când ați învățat să vorbiți limba maternă, pur și simplu ascultând. The the language we speak. Pe care vorbim, the accent that we have when we speak. Accentul pe care l-avem. No, no one taught it to us. Nimeni nu ne-a învățat uh, la modul formal. We we just learned it. L-am pur și simplu prins. Yes. Well, one of one of the interesting things to me is is notice the way people greet other people. Uh, observați și pentru mine e interesant de observat modul în care oamenii se salută. How, how do you greet other people? Cum îi uh, saluți pe alți oameni? Do, do you bow? Pe pleci? Uh, do, do, do you hug? Îi îmbrățișezi? Do, do you kiss? Îi saluți? Do, do, do you shake hands? Uh, dai mâna cu ei? And who taught us these things? Cine ne-a învățat uh, aceste lucruri? A, a few years ago I was, I was in Ukraine. Acum câțiva uh, ani uh, eram în Ucraina. And I, I have a very good friend there. Am un prieten foarte bun acolo. And, and he had not seen me for a while. Nu m-a văzut de mult vreme. And, and when he saw me, he had this big smile. Când m-a văzut, avea un zâmbet enorm de față. I'm not a small person. <coughs> But when he saw me, văzut, he came up to me and he picked me up. M-a <laughs> la mine și m-a ridicat. And he hugged me. M-a îmbrățișat. And he kissed me. M-a tupat. <laughs> no. That, that was normal for him. <laughs> But it was shocking for me. <laughs> in, in, in South Africa. In Africa this would, when, when, when they shake your hand. <laughs> they hold their arm. <laughs> and, and, and so, and, and so you, you don't just shake hands. You hold your arm. <laughs> which, which shows your respect for them. Care arată respect pentru Now, who teaches these things? Cine pe aceste these, these, these are the unconscious ways that we live. 
Astea sunt anumite gesturi care, pe care le primim în mod inconștient, în mod inconștient. And these unconscious behaviors reflect very deep values. Dar care reflectă totuși niște valori foarte profunde. They're learned by living among people who just do it this way. Sunt lucruri care se învață prin faptul că trăiești în mijlocul oamenilor și fac la fel. We don't think about it. Nu ne gândim la ele în mod It's just the right way to do it. Știm că ăsta este modul în care trebuie să ne comportăm. What's the right way to live for Jesus? Care este modul corect, corespunzător de a trăi pentru Isus? See, the reality is that our worldview is created by the secular world in which we live. Realitatea este că uh, ideile noastre despre lume și viața, concepția noastră este influențată de lumea seculară în care trăim. What we'd like to think is this. Ne plăcea să credem în felul următor. We are new creatures in Christ. Suntem făcuri noi în Hristos. And so the way we behave should automatically be different. Și prin urmare, modul nostru de a ne comporta trebuie să fie în mod automat diferit. Now, in some senses, that's true. Și într-o anumită măsură, e adevărat. We do see things differently. Vedem lucrurile în mod diferit. And yet, a lifetime of experience makes us behave differently. Și totuși, experiența a de viață pe care am avut-o ne face să ne comportăm diferit. We inherited a sin nature from Adam. Am moștenit o natură care este tributară păcatului de la Adam. And that nature has been reinforced through a lifetime of walking by the flesh. Această natură a fost apoi, sau efectele ei, accentuate de umblarea păcat of doing what comes naturally. De a face ceea ce vine în mod natural. And passing through the wide gate that leads to destruction. Și trecerea și de trecerea prin poarta cea largă ce duce spre distrugere. Now there's good news in the Gospel. Dar există și, există o veste bună în Evanghelia. In Romans 12, we read that when we present ourselves as living sacrifices to God. Roman 12, care ne spune că atunci când aducem trupurile noastre ca o jertfă vie lui Dumnezeu. The passage says we're acceptable, we're holy to God. Suntem acceptați, suntem sfințiți, sfinte sfinți înaintea lui Dumnezeu. That's because of what Jesus has done for us. Ca o mare a ceea ce Iisus a făcut pentru noi. God is at work transforming us by the renewing of our mind. Dumnezeu este la lucru în viețile noastre și ne transformă prin înnoirea vieților noastre. It's good to study. E bine să studiezi. It's good to have the Spirit renew our mind. Este bine să, ca Duhul să înnoiască. And yet even in the verse, there's a warning to us. Dar chiar în acest verset există un avertisment. That our struggle is not to be conformed to this world. Că lupta noastră este de a nu fi acaparați de modelele sau conformați pe modelele lumii. We live in an environment that takes us away from the things of God. Trăim într-un mediu care e în lume care încearcă să ne departeze de lucrurile lui Dumnezeu. Holiness is not easy. Sfințenia nu este ceva ușor de atins. Most of the time we're not aware that we are not seeing the world with new eyes. De multe ori nu suntem conștienți că nu vedem lumea cu ochii noi, cu ochii noiți de lucrul lor. Since the eyes that we have have been shaped for years by the culture around us. Pentru că ochii noștri au fost timp de mulți ani modelați sau condiționați de ceea ce propune lumea din jurul nostru. For most believers, pentru cei mai mulți dintre credincioși, their practice reflects the culture from which they grew up. Practica modurilor de a trăi reflectă cultura în care au crescut. It's it's what we see that influences what we learn. Ceea ce vedem în jurul nostru influențează ceea ce învățăm. We worked in Mozambique in southern Africa for six years. Am lucrat în Mozambic, în partea de sud a Africii din de șase ani. This was during the war years in the 1980s. Era în anii 80 când acolo a fost o perioadă de război. Mozambique was a former Portuguese colony. A fost Mozambic o fost o colonie portugheză. That had become a communist country. It was a very poor country. I have visited refugee camps. Am vizitat tabere de refugiați. And I have seen people who have almost nothing. Și am văzut oameni care erau aproape boi că nu aveau nicio haină să pună pe ei. And yet something seemed very strange to me. Și totuși era un lucru foarte ciudat. To preach the gospel. 
a predica Evanghelia, it was necessary to wear a coat. It was necessary to wear a tie. Suffocador. The suffocator. Y estrangulador. In the heat of Mozambique. To not preach in this would be perceived as an insult to the gospel. Era considerat o insultă la adresa Evangheliei. People would be unable to hear your words. Oamenii nu puteau să te mai asculte, să mai audă ce spui. Because in their eyes you were dressed inappropriately. Pentru că în ochii lor era îmbrăcat nepotrivit. Who taught them this? Cine i-a învățat așa ceva? This was a very hot place. Era o, o țară cu o climă sufocantă. I mean, to, to wear these things, the sweat would run down my face. Dacă purtai saco, purgeau ape de pe tine. But if I didn't, they wouldn't hear me. Dar dacă n-aveam saco, nu m-ar mai spăra din seama. They learned it by watching. Uh, au învățat aceste lucruri uh, privind, uh, văzând și alte zone. This is the way the early missionaries dressed. Pentru că așa de fapt s-au îmbrăcat primii misionari acolo. This is the way every preacher who ever preached dressed. Așa s-a îmbrăcat în istoria lor orice predicator care a predicat. So in the eyes of the listeners. De aceea în ochii uh, ascultătorilor. This is the way you are supposed to dress. Așa trebuia neapărat să it's, se îmbrăcă. It's what's required of the one who preaches. Uh, era o cerință pentru toți predicatorii. When you think back on your days in school. Când te gândești la anii pe care ai petrecut în școală, when even teachers think back on their day in school, sau chiar când profesorii reflectează asupra perioadei care ei au studenți, most of the time they can't give the names of all the classes they took. Cel mai adesea nu își pot aduce aminte numele cursurilor pe care le-au parcurs. They, they don't remember most of the words said in most of the classes. Nu își mai aduc aminte de conținutul sau cuvinte cheie sau alte cunoștințe pe care au învățat la curs. What they remember other teachers. Ce își amintesc însă sunt profesorii. It's what students really Asta este ceea ce studenții învață It, Irrespective of what was said in class. Indiferent de ce s-a spus în, uh, la clasă. Teachers communicate powerful lessons about what disciples should look like. Uh, profesorii uh, comunică și ei lecții foarte puternice despre ceea ce uh, ar trebui să înseamnă ucenicia. For example. De exemplu. What should a student know about the importance of those who minister in the name of Jesus? Ce ar trebui să știe un student despre importanța celor care slujesc în numele lui Isus? There was a, a very good program of theology in Kenya. Uh, in Kenya, există un bun program de teologie. And they wanted to build an administration building. Și au vrut să, să construiască la un moment dat o clădire administrativă. And the government told them și guvernul le-a spus that the rooms needed to be of different sizes. Că uh, încăperile trebuiau să fie de mărimi diferite. The, the vice chancellor, the president, needed a suite. Uh, vice cancelarul trebuia să aibă uh, o încăpere foarte mare. With a place to make coffee in a nice little bathroom. Cu uh, o anexă unde se facă niște cafele și o baie adiacentă. The academic coordinator needed a slightly smaller suite. Coordonator pe program academice să aibă o încăpere, un birou mai uh, mic. Professors needed offices. Iar profesorii să aibă și niște birouri. Visiting professors needed offices. Profesorii, vizitatorii, birouri mai înghesuite. The secretaries could work in the corners. Iar secretarele să lucreze undeva în un colț. What do students learn? If you look at a building like this, you say to yourself, when I become a pastor, and I have an office, this is what my office will look like. Who taught them this? No one said it. But they saw it. Now I'll, I'll say for the school, is this for their credit? The school said no. 
meritul ei, a toată școala are prins modelul pe care... Our rooms will all be the same size. Care mi s-a propus și au spus în clădirile, în căperele noastre vor fi toate de aceeași mărime. Because this reflects our theology. Pentru că asta reflectă teologia noastră. It also is better financial sense. Și e și mai înțeleg din punct de vedere financiar. But what do our students learn about how to resolve conflicts? Ce învață studenții de la noi despre rezolvarea conflictelor? What do our students learn about whether important people should actually prepare before they come to class? Ce învață ei despre modul în care oamenii importanți ar trebui să pregătească înainte de cursuri? See, many of these are the very important lessons of life. Multe dintre lecțiile importante ale vieții. The of ministry. And they learn it from whom we are, not so much by what we say. It's very significant that the Bible emphasizes being gathered into the ecclesia. That we're called into a community. There's a family. That we are a whole nation. That we are the body of Christ, built together into a temple. It seems to me that discipleship comes from imitating the right models from within this holy community. Our models are living people. Who are committed to following Jesus. Și vor să urmeze pe Iisus. There's many passages we could look at. Am putea să dăm multe exemple din Scriptură ca ai. I take these words of Paul to Timothy in 2 Timothy chapter 3. Dar mă opresc asupra cuvintelor pe care Apostolul Pavel le adresează lui Timotei. When Paul says, you know all about my teaching. Știi totul cu privire la învățătura mea. My way of life. Felul meu de vizionare. My purpose. Scopul meu. Faith. Credința mea. Patience. Răbdarea mea. Love. Endurance, suferința, rezistența, răbdarea mea, persecutions, persecuții și sufferings, suferința. The kinds of things that happen to me. Lucrurile care mi s-au întâmplat. Good teaching is an important part of discipleship. Învățătura bună este sau să ne doase este o parte a ucenicii. Paul knew that Timothy knew about his teaching. Pavel știa că și Timotei știa despre învățătura. Timothy had heard Paul say many things. Timotei l-a auzit pe Pavel spunând multe lucruri. But in these verses, Paul goes beyond the words of the teacher. Dar în aceste cuvinte Pavel merge dincolo de cuvintele de învățătură. Goes beyond memorization. Beyond research projects, beyond examinations, he goes beyond the the external behavior that sometimes we like. Mete dincolo de comportamentul exterior care adesea nu ne place. Paul talks about deeper things. Dar Pavel face referire la lucruri mai adânci. Things like purpose, scop. Things like faith, credință, patience, răbdare, love. Endurance. Capacitatea de a rezista. So he goes on to say these words. Și spune în continuare apostolul. Timothy, as for you, că despre tine, continue in what you have learned. Persistă în ceea ce ai învățat. Continue in what you've become convinced of. Continuă în lucrurile de care ești convins. Why? De ce? Because you know those from whom you learned it. Pentru că îi știi pe cei de la care le-ai învățat. Effective teaching. O învățare eficientă. Discipleship teaching. O învățare în ucenicie. Is validated by a person who models what discipleship looks like. Validată de o persoană care modelează sau întrupează de fapt ucenicie. What motivates us to change. Ceea ce ne motivează să What God uses to transform us from the inside out. Să schimbăm și ceea ce Dumnezeu folosește pentru a ne transforma din interior. Is that we know those from whom we have learned things worth learning. Este că îi știm pe cei de la care am învățat lucrurile care merită învățat. For students to be disciples of Jesus. Pentru ca studenții să fie ucenici ai Iisus. They need 
teachers who are disciples of Jesus. <laughs> to see the world as Jesus views it, who live their lives in obedience to the word of God, like Ezra the prophet in the Old Testament, they've devoted themselves not only to the teaching of the law of God, and it's a good thing to teach the law of God. But before he could be a teacher, <laughs> he was a student of the Word of God. And he was a practicer of the Word of God. So how does one learn to preach or to pray? Or to ride a bicycle? I don't want to be sacrilegious, but I think there's an illustration here. Learning to ride a bicycle does not come from reading inspirational books on bicycle riding. Nu uh, se produce în urma faptului că citești scrieri uh, devoționale cu privire la mersul de bicicletă. It doesn't come from listening to testimonials about the joys of bicycle riding. Nu vine în urma faptului că citești uh, mărturii ale unor oameni care povestesc despre bucuria cu mersul de bicicletă. It doesn't come from seeing pictures of the historical development of the bicycle. Nu vine urma faptului că te uiți la o lucrare cu or from discussing the mechanics of how a bicycle is assembled. Although that's the way we often teach the Bible. And it's the way we often teach preaching. One learns to ride a bicycle by being on the bicycle. Probably with someone running alongside for the first few times. It's a skill that needs mastering. <laughs> Only when writing no longer requires thought will it become fun. Doar atunci când nu mai ai nevoie de concentrare, devine cu adevărat o bucurie distractă. And the practice is enhanced when our friends like writing. Și această bucurie e sporită când și prietenii noștri ajung să practice. Learning to be a disciple who can preach well a învăța să fii un ucenic care predică bine requires a homiletics prof who is passionate about preaching. Necesită un un profesionist în omiletică care este însă pasionat de predicare And who is good at doing it. și care, bineînțeles, e un predicat It also requires lots of practice. Și de asemenea, și aceasta necesită multă practică. Discipleship occurs naturally in a community of learning. Ucenicia se produce, se realizează în mod natural într-o comunitate de an introductory theology class should present a clear case that we're all made in the image of God. O un curs de teologie introductivă ar trebui să spună clar că toți suntem creați după chipul lui Dumnezeu. However, the teaching may be negated by the core beliefs which come from childhood. Totuși, aceasta ar putea să fie contrazisă de valorile uh, interioare care provin din copilărie. Reinforced by the practice of people around us. Din copilăria studentului care sunt accentuate de practicile oamenilor din jurul lui. In the apartheid days of South Africa. În perioada în care Africa de Sud era marcată de apartheid, Whites looked down on colored and blacks. Zulu men also thought that their cows were more important than their wife. Dar atenție, și oameni din primul Zulu considerau că vacile lor erau mai importante, aveau valoare mai mare decât soțiile lor. Our theology says all people are created in the image of God. Teologia noastră spune că toți oamenii sunt creați după chipul lui Dumnezeu. Children, 
older people, women, those who are different. How do we learn to treat people as those that God loves, has saved, has made in His image? To change the way we see and behave, we need a community. We need a community that takes this on as a group project. How is it that we love God? Because God has first loved us. <coughs> How can we forgive others? Because we have been forgiven. As we practice grace, as we practice forgiveness, as we practice these basic values of what it means to be a follower of Jesus, we learn to live as we have been called to be. I saw this happen at a seminary in South Africa. When they met to pray, they all met together to pray. The faculty didn't go into their special room. And the students together, they actually brought together the, the, the people who, who, who did maintenance on campus. Who, 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 who did maintenance, they cleaned things. The, the cooks. The, 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 all the administrative team, the students, the, the faculty, and they met to pray for each other. They learned skills of, of how it was they could treat each other with respect. Transformation happened as the community influenced everyone. Transformarea s-a produs atunci când comunitatea a ajuns să influențeze pe toți. This is my conclusion. Și ajung acum și la conclusie. Our environment has shaped us and our values. Mediul în care trăim ne-a format, ne-a determinat valorile. And this invisible curriculum continues to influence what students really learn about discipleship. Această curiculă invizibilă continuă să influențeze ceea ce învață studenții despre ucenicie. To learn to live out the incredible things that are true of us now. Pentru a învăța să trăim în practică lucrurile incredibile care sunt valabile cu privire la noi. We do need to focus on Jesus. Avem nevoie să ne ațintim privire către Iisus. But we also need to have models around us. Dar avem nevoie și de modele în jurul nostru. So the challenge is this. Prin urmare, desideratul. When we, when we put our curriculum together, and it may be a beautiful integrated curriculum, do we have the right people who illustrate what we're trying to teach? Do we have the right relationships to show what the gospel looks like? Are we committed to being a learning community together? Suntem dornici să fim o comunitate care învață împreună. May we learn to be disciples together. Fie ca Domnul să ne ajute să învățăm să fim ucenici împreună. So the world may see that we have been with Christ. Ca lumea să poată vedea că și noi am fost cu